நம்ம டாபிக் வந்து செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸோ செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஏ அது சில செல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த செல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்குது அந்த பாடியை நம்ம பாடி அட்டாக் பண்ணுற பேத்தோஜனை அழிக்கிறதுக்காகவும் அப்புறம் நம்ம பாடிலேயே சில செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ் வந்து டியூமர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் உருவான செல்ஸை தான் செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ த செல்லுலார் காம்போசிஷன் ஆஃப் அடல்ட் லிவ் ஹியூமன் பிளட் இஸ் கிவன் இன் த டேபிள் ஸோ அதை த்ரீ காலம்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க செல் டைப் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் பெர் யூஎல் தட் இஸ் மைக்ரோலிட்டர்ஸ் அப்ராக்சிமேட் பர்சன்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் ஆர்பிசி ஃபார்ட்டி டூ லேக்ஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரையும் இருக்குது டபிள்யூபிசியில் ஏ கிரானுலோசைட்டில் லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோனோசைட்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஃபிஃப்டி டூ டு செவன் பர்சன்டேஜ் கிரானுலோசைட்ஸில் வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் டூ தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேசோஃபில்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் லெஸ் தேன் ஒன் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரையும் இருக்கு இதுல இருந்து ஒன் மார்க் கேட்கலாம் ஸோ ஆல் தீஸ் செல்ஸ் இந்த செல்ஸ் எல்லாமே ப்ளூரி பொட்டன்ட் அதாவது ஹீமோபயாட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஏன்னா போன் மேரோல ஹீமோபயாட்டிக் செல்ஸ் அது அங்கே தான் வந்து பிளட்டு ஆர்பிசியாக இருக்கட்டும் டபிள்யூபிசியாக இருக்கட்டும் பிளேட்லெட்ஸாக இருக்கட்டும் அங்கே தான் டெவலப் ஆகுது ஸோ அங்கே தான் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த நியூ செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால அது ப்ளூரி பொட்டன்ட் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்லுக்கு வந்து டபிள்யூபிசி ஆர்பிசி பிளேட்லெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எந்த இந்த செல்ஸ்க்கு இருக்க கெப்பாசிட்டி ஸோ இதில் லிம்ஃபோசைட்ஸ் மட்டும்தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ டபிள்யூபிசியில் லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து ஏ கிரான்லோசைட்ஸில் இருக்குது இது வந்து இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ மற்றது இருக்குது நியூட்ரோஃபில்ஸ் பேஸ்னோஃபில்ஸ் ஈசோஃபில்ஸ் மோனோசைட்ஸ் இவங்களும் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் இவங்களோட வேலை என்னென்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ பர்டிகுலர் இதுன்னு தெரியாது ஆனால் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸை இவங்க கொடுப்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இந்த ஆன்டிஜனுக்கு இது பாக்டீரியாவாக இருந்தால் இது அனுப்பலாம் வைரஸாக இருந்தால் இதுன்னு சொல்லி கரெக்டாக பார்த்து ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது அண்ட் சைட்டோகைனின் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் வந்து மற்ற செல்ஸ் மற்ற பிள டபிள்யூபிசி செல்ஸ் பார்த்துட்ருக்கு அவங்களோட வேலை அது ஸோ இப்போ நீம நாம் இங்கே பார்க்கலாம் இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற செல் செல் வந்து ப்ளூரி பொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதாவது பிளட் செல்ஸ் இந்த ப்ளூரி பொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல்ஸில் வந்து ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் உருவாக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு செல் வந்து ரெண்டா பிரியுது இந்த பக்கம் போகிறது வந்து லிம்ஃபாய்டல் ப்ரோஜெனிட்டார் இந்த பக்கம் வர்றது வந்து மயோலாய்ட் ப்ரோஜெனிட்டார் ஸோ இந்த லிம்ஃபாய்டல் ப்ரோஜெனிட்டார் வந்து பி செல்ஸ் அண்ட் டி செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது லிம்ஃபாய்டல்னா டபிள்யூபிசி விட ஒரு பகுதி லிம்ஃபோசைட்ஸ்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்புறம் லிம்ஃபோசைட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இந்த மயோலிட் ப்ரோஜெனிட்டாரை பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ இந்த மயோஜின் ப்ரோஜெனிட்டார் வந்து உங்களுக்கு வந்து எரித்ரோ ப்ரோஜெனிட்டா ப்ரோஜெனிட்டாரை உருவாக்கி எது எரித்ரோசைட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சேம் இந்த மயோ ப்ரோஜெனிட்டார்ல இருந்து பேசோஃபில்ஸும் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வருது திரும்பி இந்த மயோ ப்ரோஜெனிட்டார் வந்து பிளேட்லெட்ஸை உருவாக்க வைக்கிது ஸோ அது பிளேட்லெட்ஸாக உருவாகுது ஸோ இது அண்ட் இந்த ப்ளூரி பொட்டன் செல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து கிரானுலோசைட்ஸை உருவாக்குது ஸோ அந்த கிரானுலோசைட்ஸில் இருந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் பேஸ்னோஃபில்ஸ் சாரி நியூட்ரோஃபில்ஸ் மோனோசைட்ஸ் ஸோ நியூட்ரோஃபில்ஸ் மோனோசைட்ஸ் டென்ட்ரியாக் செல்ஸை உருவாக்குது ஸோ இந்த டென்ட்ரியாக் செல்ஸ் இந்த மோனோசைட்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆச்சுன்னா மேக்ரோஃபேஜஸாக மாறுது 
ஸோ இதுதான் செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற செல்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம லிம்ஃபோசைட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து டபிள்யூபிசியில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா லிம்ஃபாடல் ப்ரோஜெனிட்டாரு நியூக்ளியஸ் ரொம்ப பெருசாகவும் அண்ட் கம்மியான சைட்டோப்ளாசமும் இதில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் அண்ட் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் இதை பி செல்ஸ் அண்ட் டி செல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டுமே எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா போன் மேரோவில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து பி செல்ஸை சொல்கிறேன் பி செல்ஸ் ஆர் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து போன் மேரோவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி மெச்சூர் ஆகிற வரையும் போன் மேரோலேயே இருக்கு ஓகேவா அந்த மெச்சூர் ஆன பிறகு தான் பாடியில் சர்க்குலேட் ஆகுது அண்ட் இந்த பி செல்லில் சிலது வந்து பிளட்டில் இருக்கும் சிலது வந்து லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேயும் ஸ்ப்ளீன்லேயும் இருக்கும் அண்ட் டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன உடனே போன் மேரோவை விட்டு விலகி வந்து தைமஸ் கிளான்ஸ்க்கு போயிட்டு தான் மெச்சூர் ஆகும் அண்ட் இந்த டீ செல்ஸும் பி செல்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்ன பிளட் பிளஸ் ஸ்ப்ளீன் அண்ட் லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஸோ அங்கே தான் இருக்கு ஸோ லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து இவங்க கிட்ட ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ரிசப்டார்ஸ் வந்து பி செல்ஸோட ஜாயின் ஆகுது அதாவது இந்த பி செல்ஸோட ஜாயின் ஆகுது ப்ரோட்டீன் இந்த ரிசப்டார்ஸ் வந்து பி செல்ஸ்ல இருக்கிறதுனால தான் ஆன்டிஜனோட ஜாயின் ஆகுது ஆன்டிஜனோட ஜாயின் ஆன உடனே பி செல்ஸ் வந்து ஆன்டி கரெக்ட் பயங்கரமா ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதாவது பிளாஸ்மா செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நிறைய மல்டிப்ளை பண்ணி பிளாஸ்மா செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆனால் எல்லா அதாவது இந்த பி செல்ஸ் எல்லாமே ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது இல்லை அதில் சில மெமரி செல்ஸும் ஆகுது மெமரி செல்ஸாகவும் இருக்குது அந்த மெமரி செல்ஸ் தான் செகண்ட்ரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் செகண்ட்ரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்னா இப்போ ஒரு நோய் வந்துடுச்சு ஃபஸ்ட் டைம் அட்டாக் ஆச்சு அது அது வந்து திரும்பி இன்னொரு வாட்டி அட்டாக் ஆகும்போது அது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடியை மட்டும் சித்தசைஸ் பண்ணி காலி பண்ணுறது தான் செகண்ட்ரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஆனால் அவங்களோட வேலை என்னென்னா ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்டிங் செல்ஸை உருவாக்கி அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது தான் உருவாக்கி இல்லை கண்டுபிடிச்சி ஸோ ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்டிங் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம பாடிலேயே அது எங்கே இருக்குது எங்கே உருவாகுது அதை கண்டுபிடிச்சி அதை அழிக்கிறது தான் இந்த டீ செல்ஸ் அதுக்கு இந்த டீ செல்ஸ்க்கு வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஹெல்பர் டீ செல்ஸ் அண்ட் கில்லர் டீ செல்ஸ் ஸோ ஹெல்பர் டீ செல்ஸ் வந்து கெமிக்கல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது அது சைட்டோகைனின் ஸோ சைட்டோகைனின் அது வந்து பி செல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுது கில்லர் செல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் எங்கேயாச்சும் டேமேஜ் டிஷ்யூ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த டிஷ்யூவை கண்டுபிடிச்சி டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது இன்ஃபெக்டட் டேமேஜ் டிஷ்யூவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணி ஃபேகோசைட்டஸ்னால் அப்படியே சாப்பிட்டுடும் செல் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இல்லாமல் நியூட்ரோஃபில்ஸும் மோனோசைட்ஸும் ஃபாரின் பார்ட்டிகளை கண்டுபிடிச்சி ஃபேகோசைட்டாசிஸ் பண்ணிவிடும் ஃபேகோசைட்டஸ்னால் செல் ஈட்டிங் கண்டுபிடிச்சி இந்த மோனோசைட்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆச்சுன்னா பெரிய செல்லாக மாறும் அந்த பெரிய செல்லுக்கு பேர் வந்து மேக்ரோஃபேஜஸ் ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷனும் மேக்ரோஃபேஜஸோட ஃபங்க்ஷனும் ஃபேகோசைட்டாசிஸ் தான் யாரை சாப்பிடுவாங்க இவங்க ஃபாரின் பாடிஸ் தட் இஸ் ஃபாரின் ஆர்கானிஸை தான் கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க டென்ட்ரியாட்டிக் செல்ஸ் ஸோ இந்த டென்ட்ரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து நர்வ் செல்ஸில் இருக்கிற லாங் டென்ட்ரியாட்ஸை கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிற செல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து ஆன்டிஜன் அதாவது இவங்களும் வந்து செல்ஸ் ப்ரெசன்ட் த ஆன்டிஜன் டு டி ஹெல்பர் செல்ஸ்க்கு செல்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டென்ட்ரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு லாங்கரான்ஸ் இன்டஸ்டீஷியல் செல்ஸ் அண்ட் மயோலிட் அண்ட் லிம்ஃபாடியல் செல்ஸ் இந்த நாலு செல்ஸுமே டென்ட்ரியாட்டிக் செல்ஸ் என்று சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல